హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో ఏపీ స్టేట్ బోర్డ్ న్యూ సిలబస్ ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్లో థర్డ్ చాప్టర్ అండర్స్టాండింగ్ కోఆర్డినేటర్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్లో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని తెలిసి ఉండాలి ప్యారలోగ్రామ్ రాంబస్ రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ అలానే కైట్ ట్రెపీజియము ఈ కోఆర్డినేటర్స్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని తెలిసి ఉంటేనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని చేయగలము ఫస్ట్ థర్డ్ వన్ అంటే ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్లో వన్ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నటువంటి వీడియోలో ఈ క్వార్డులేటర్స్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఆ వీడియో చూసి ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ క్వార్డులేటర్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ ఏ రాంబస్ ఏ రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ అనేది క్వార్డులేటర్ అవుతుందా అయితే ఎలా అవుతుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి స్క్వేర్ అనేది ప్యారలోగ్రామ్ అవుతుందా స్క్వేర్ అనేది రాంబస్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉందా స్క్వేర్ అనేది రెక్టాంగిల్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉందా ఒకవేళ అయితే కనుక ఎలా అవుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి చూడండి స్క్వేర్ అనేది క్వార్టులేటర్ అవ్వాలి అంటే క్వార్టులేటర్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కనుక ఉన్నట్లయితే స్క్వేర్ కి స్క్వేర్ అనేది క్వార్టులేటర్ అవుతుంది క్వార్టులేటర్ అవ్వాలి అంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటే చాలు దాన్ని క్వార్టులేటర్ అంటాము సో స్క్వేర్ లో కూడా ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ క్వార్టులేటర్ ఏ క్వార్టులేటర్ ఈజ్ ఏ పాలిగన్ విత్ ఫోర్ సైడ్స్ హెన్స్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ క్వార్టులేటర్ సిన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఫోర్ సైడ్స్ సింపుల్ అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ హౌ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ సో ప్యారలోగ్రామ్ అవ్వాలి అంటే ప్యారలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీస్ కనుక ఉన్నట్లయితే స్క్వేర్ కూడా ప్యారలోగ్రామ్ అవుతుంది ప్యారలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీస్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే ప్యారలోగ్రామ్ లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ప్యారల్ గా కూడా ఉంటాయి మరి స్క్వేర్ లో కూడా ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ప్యారల్ గా కూడా ఉంటాయి సో ఏ స్క్వేర్ ఆల్సో హ్యాజ్ సేమ్ ప్రాపర్టీ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారల్ నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ వచ్చేటప్పటికి ప్యారలోగ్రామ్ లో డయాగ్నల్స్ బైసెక్ చేసుకుంటాయి అలానే స్క్వేర్ లో కూడా డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి స్క్వేర్ అనేది ప్యారలోగ్రామ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్యారలోగ్రామ్ లో ప్రాపర్టీస్ యాంగిల్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ప్యారలోగ్రామ్ లో చూసినట్లయితే ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అంటే యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి స్క్వేర్ లో కూడా చూడండి యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి నైన్టీ నైన్టీ అలానే ఇక్కడ యాంగిల్ బి యాంగిల్ డి కూడా ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ స్క్వేర్ లో కూడా యాంగిల్ బి యాంగిల్ డి ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ప్యారలోగ్రామ్ లో అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ని సమ్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది అంటే యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ సిక్స్టీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ డి కూడా వన్ ఎయిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ యాంగిల్ డి ప్లస్ యాంగిల్ ఏ కూడా వన్ ఎయిటీ అంటే సమ్ ఆఫ్ ఎనీ టూ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ ఇందులో స్క్వేర్ లో కూడా అంతే ఎనీ టూ అడ్జసెంట్ యాంగిల్స్ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి వన్ ఎయిటీ అవుతుంది అలానే యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ సి కూడా వన్ ఎయిటీ అవుతుంది యాంగిల్ సి ప్లస్ యాంగిల్ డి కూడా వన్ ఎయిటీ అవుతుంది నెక్స్ట్ యాంగిల్ డి ప్లస్ యాంగిల్ ఏ కూడా వన్ ఎయిటీ అవుతుంది సో ఈ ప్రాపర్టీస్ యాంగిల్స్ కానీ డయాగ్నల్స్ కానీ సైడ్స్ కానీ చూసినట్లయితే ప్యారలోగ్రామ్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా స్క్వేర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ అని చెప్పచ్చు ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ ప్యారలోగ్రామ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ హౌ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ రాంబస్ స్క్వేర్ రాంబస్ అవుతుందా రాంబస్ అవ్వాలి అంటే రాంబస్ కు ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా స్క్వేర్ కు ఉండాలి రాంబస్ కి ఏమేం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఫస్ట్ సైడ్స్ చూద్దాం ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ రాంబస్ స్క్వేర్ లో కూడా ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి ఇన్ స్క్వేర్ ఆల్సో ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ యాంగిల్స్ కి వచ్చేటప్పటికి రాంబస్ లో ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి సెవెంటీ సెవెంటీ అలానే ఇక్కడ ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ సి ఈక్వల్ గానే ఉన్నాయి కదా యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి నెక్స్ట్ అలా ఇక్కడ యాంగిల్ బి యాంగిల్ డి ఈక్వల్ ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా యాంగిల్ బి యాంగిల్ డి ఈక్వల్ నైన్టీ నైన్టీ నెక్స్ట
సో యాంగిల్స్ ప్రాపర్టీ కూడా సేమ్గా ఉంది నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్కి వచ్చేటప్పటికి రాంబస్లో డయాగ్నల్స్ పర్పెండిక్యులర్గా బైసెక్ట్ చేసుకుంటాయి డయాగ్నల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ రాంబస్ స్క్వేర్లో కూడా పర్పెండిక్యులర్గా బైసెక్ట్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి రాంబస్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ స్క్వేర్కి ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ రాంబస్ స్క్వేర్ అనేది రాంబస్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ హౌ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ అవ్వాలి అంటే రెక్టాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉండాలన్నమాట సో రెక్టాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ చూద్దాము సైడ్స్ చూసినట్లయితే ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఈక్వల్ అంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిడి బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి ఇది రెక్టాంగిల్లో మరి స్క్వేర్లో కూడా అలానే ఉందో లేదో చూద్దాం ఏబిసిడి ఈక్వల్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఏబిసిడి ఈక్వల్ అలానే బిసి ఏడి కూడా ఈక్వల్ సో సైడ్స్ చూసినట్లయితే రెండిట్లోనూ సేమ్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ యాంగిల్స్ చూద్దాము రెక్టాంగిల్ ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అలానే ఆల్ యాంగిల్స్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ప్లస్ యాంగిల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ అలానే స్క్వేర్లో కూడా ఆల్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్స్లో కూడా సేమ్గా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ చూసినట్లయితే ఇన్ రెక్టాంగిల్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ టు ఈచ్ అదర్ స్క్వేర్లో కూడా డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్గానే ఉంటాయి బైసెప్ చేసుకుంటాయి సో అన్ని ప్రాపర్టీస్ సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఏ రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ అనేది రెక్టాంగిల్ అని కూడా చెప్పచ్చు సో ఇది థర్డ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం నేమ్ ది క్వార్డలేటర్స్ హూజ్ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ టీచ్ అదర్ హూజ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ ఆర్ ఈచ్ అదర్ హూజ్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో ఈ కండిషన్స్ ఉండేటట్లుగా ఏ క్వార్డులేటర్స్ ఉంటాయో ఆ పేర్లు రాయాలి సో డయాగ్నల్స్ బైసెక్ చేసుకునే క్వార్డులేటర్స్ ఏమిటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ప్యారలోగ్రామ్ ప్యారలోగ్రామ్లో బైసెక్ చేసుకుంటాయి నెక్స్ట్ రెక్టాంగిల్ రెక్టాంగిల్లో కూడా డయాగ్నల్స్ అనేవి బైసెక్ చేసుకుంటాయి స్క్వేర్ అండ్ రాంబస్ ఈ ఫోర్ క్వాడ్లేటర్స్లోనూ డయాగ్నల్స్ అనేవి బైసెక్ట్ చేసుకుంటాయి అంటే టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ ఆర్ ఈచ్ అదర్ అంటే బైసెక్ట్ చేసుకున్న దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఫామ్ చేయాలి అది స్క్వేర్లో ఉంటుంది అలానే రాంబస్లో కూడా పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్ట్ చేసుకుంటాయి డయాగ్నల్స్ నెక్స్ట్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఏ ఏ క్వాడ్లేటర్స్లో డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అంటే రెక్టాంగిల్లో డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి అలానే స్క్వేర్లో కూడా డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఏ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఏ కాన్వెక్స్ క్వార్డులేటర్ రెక్టాంగిల్ అనేది కాన్వెక్స్ క్వార్డులేటర్ ఎలా అవుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో ఈ ప్రాబ్లం తెలియాలి అంటే ముందు కాన్వెక్స్ క్వార్డులేటర్ అంటే ఏంటో కాంకేవ్ క్వార్డులేటర్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి మనకి ఈ చాప్టర్ ఫస్ట్లోనే ఉంది కాన్వెక్స్ అండ్ కాంకేవ్ పాలిగన్స్ అని కాన్వెక్స్ పాలిగన్స్ అంటే డయాగ్నల్స్ డ్రా చేసినప్పుడు డయాగ్నల్స్ అన్నీ కూడా పాలిగన్ ఇంటీరియర్లోనే ఉన్నట్లయితే దాన్ని కాన్వెక్స్ పాలిగన్స్ అంటాము సో ఫోర్ సైడ్స్ ఉంటాయి కనుక దాన్ని కాన్వెక్స్ క్వాడ్లేటర్లు అంటాము సో అలానే ఒక ఈచ్ యాంగిల్ కూడా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అంటే ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా ఒక ఒక్కొక్క యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే దాన్ని కాన్వెక్స్ పాలిగన్ అంటాము కాంకేవ్ పాలిగన్స్ వచ్చేటప్పటికి ఈ డయాగ్నల్స్ డ్రా చేసినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏసీ అనేది ఒక డయాగ్నల్ బీడీ అనేది ఒక డయాగ్నల్ ఇది ఒక క్వాడ్రిలేటర్ ఏబిసిడి అనేది ఈ బీడీ డయాగ్నల్ అనేది క్వాడ్రిలేటర్కి ఎక్స్టీరియర్గా ఉంది అలానే మనకి వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ అనేది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కంటే ఎక్కువ వస్తుంది చూడండి ఈ సీ దగ్గర ఇంటీరియర్గా ఉండే యాంగిల్ రిఫ్లెక్స్ యాంగిల్ అంటే వన్ ఎయిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది సో వన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటూ డయాగ్నల్స్ కనుక ఎక్స్టీరియర్గా ఉన్నట్లయితే ఆ పాలిగన్స్ని కాంకేవ్ పాలిగన్స్ అంటాము సో ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ అనేది కాన్వెక్స్ పాలిగన్ ఎలా అవుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో కాన్వెక్స్ క్వాడ్రిలేటర్ మీన్స్ ఆల్ డయాగ్నస్ లై ఇన్ ఇట్స్ ఇంటీరియర్ అండ్ ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ సో కాన్వెక్స్ అవ్వాలి అంటే డయాగ్నల్స్ అనేవి ఇంటీరియర్లోనే ఉండాలి అలానే ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ కూడా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఈ రెక్టాంగిల్ కదా మనకు అడిగింది ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్లో ఈచ్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఈచ్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ కంటే తక్కువే ఉంది అలానే డయాగ్నల్స్ రెండు కూడా ఇంటీరియర్గానే ఉన్నాయి సో హియర్
అలాగే ఈచ్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఆర్ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ జే యాంగిల్ ఐ ఇవన్నీ కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ అంటే ఈచ్ యాంగిల్ లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ లెస్ దాన్ నైంటీ డిగ్రీస్ అన్నీ కూడా సారీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ కంటే తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ క్వార్డ్రిలేటల్ రెక్టాంగిల్ అనేది సో రాజీ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ కాన్వెక్స్ క్వార్డ్రిలేటరల్ సో కాన్వెక్స్ అనగానే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది డయాగ్నల్స్ ఇంటీరియర్లో ఉండాలి ఈచ్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్ వన్ ఎయిటీ కంటే తక్కువ ఉండాలి రెక్టాంగిల్లో ఈ టూ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి రెక్టాంగిల్ ఈజ్ ఏ కాన్వెక్స్ క్వార్డ్రిలేటరల్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లమ్ ఏబిసి ఈజ్ ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అండ్ ఓ ఈజ్ ది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఆపోజిట్ టు ది రైట్ యాంగిల్ ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చాడు ఏబిసి అనేది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంట అంటే బీ దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంది అలానే ఓ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది సైడ్ ఆపోజిట్ టు ది రైట్ యాంగిల్ రైట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉండే సైడ్ ఏసీ అవుతుంది ఈ ఏసీకి ఓ అనేది మిడ్ పాయింట్ అవుతుందంట ఎక్స్ప్లెయిన్ వై ఓ ఈజ్ ఈక్వీ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ఏ బి అండ్ సి ఈ ఓ అనేది ఏ నుంచి ఎంత దూరం ఉందో బి నుంచి కూడా అంతే దూరంలో ఉంది సి నుంచి కూడా అంతే దూరంలో ఉంది అంటే ఓ నుంచి ఏకి బికి సి అన్నీ కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయి ఓ నుంచి అనేది మనం ఎలా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో దీనికోసం మనకు ఒక హింట్ ఇచ్చారు ది డాటెడ్ లైన్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఎడిషనల్లీ టు హెల్ప్ యూ సో ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఈ డాటెడ్ లైన్స్ కనుక డ్రా చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈజీగా ప్రూవ్ చేయొచ్చు అంట సో ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఓ అనేది ఏ బిసిలకి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్లో ఉంది అని ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం గివెన్ రాసుకుందాం గివెన్ ఏబిసి ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటే బి దగ్గర నైంటీ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉందన్నమాట సో యాంగిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అలాగే బికి అంటే రైట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉండే సైడ్లో ఓ అనేది మిడ్ పాయింట్ అని ఇచ్చారు ఓ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసి రైట్ యాంగిల్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న సైడ్ ఏసి సో మిడ్ పాయింట్ అంటే టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఓఏ లెంగ్త్ ఎంత ఓసీ లెంగ్త్ కూడా అంతే సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి ఒక డాటెడ్ లైను తీసుకోమని మన ప్రాబ్లంలోనే ఇచ్చారు సో లెటర్స్ కంప్లీట్ లెటర్స్ కంప్లీట్ ట్రయాంగిల్ ఏడిసి సో ఏడి అనే లైను అలానే సిడి అనే డాటెడ్ లైన్ని డ్రా చేద్దాం యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ టు ఫామ్ ఏ రెక్టాంగిల్ సో మొత్తం ఆ డాటెడ్ లైన్ గీయడం వల్ల మొత్తం మనకు రెక్టాంగిల్ ఫామ్ అయింది ఏబిసిడి అనే రెక్టాంగిల్ ఫామ్ అయింది అంటే యాంగిల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అయ్యేటట్లుగా గీసామన్నమాట సో ఏబిసిడి ఈజ్ ఏ రెక్టాంగిల్ ఇప్పుడు మొత్తం ఫిగర్ చూసినట్లయితే ఏబిసిడి అనేది ఒక రెక్టాంగిల్ అవుతుంది ఏసి అండ్ బిడి ఆర్ డయాగ్నల్స్ ఏసి బిడి ఆర్ డయాగ్నల్స్ సో మనకు రెక్టాంగిల్ ప్రాపర్టీస్ ప్రకారం ఇన్ రెక్టాంగిల్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ రెక్టాంగిల్ డయాగ్నల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ డయాగ్నల్స్ ఈక్వల్ అంటే ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిడి అండ్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ డయాగ్నల్స్ బైసెక్ట్ ఈచ్ అదర్ అంటే లెంగ్త్ ఆఫ్ ఏఓ ఎంతో లెంగ్త్ ఆఫ్ ఓసీ కూడా అంతే అవుతుంది లెంగ్త్ ఆఫ్ ఓబి లెంగ్త్ ఆఫ్ ఓడి కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి సో ఈక్వల్ అనే ఈ కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిడి ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి వీటిని హాఫ్ చేస్తే వచ్చే పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఏసీ బై టూ అంటే ఏఓ అవుతుంది లేదా ఓసీ కూడా అవుతుంది ఏఓ ఓసీ అలానే బిడిని ఈ టూ పార్ట్స్ చేసినప్పుడు ఓబి అవుతుంది ఓడి కూడా అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఏసీ బై టూ అంటే ఏసీని టూ పార్ట్స్ చేసినప్పుడు ఏవో అవ్వచ్చు అది ఓసీ అవ్వచ్చు సో ఏసీ బై టూ బదులుగా మనం ఏవో అని రాసుకోవచ్చు లేదా ఓసీ అని రాసుకోవచ్చు బీడీ బై టూ అంటే బీడీలో హాఫ్ బీఓ అవుతుంది లేదా ఓడీ కూడా అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి టూ ఈక్వల్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని హాఫ్ చేస్తే వచ్చే పార్ట్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో ఏవో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓడీ అని వచ్చింది అంటే ఓ నుంచి ఏకి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఓ నుంచి సీకి అంతే డిస్టెన్స్ ఉంది ఓ నుంచి బీకి అంతే డిస్టెన్స్ ఉంది ఓ నుంచి డీ కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉంది అని అర్థం దీన్ని బట్టి మనకు
ఫ్రమ్ ఏ కామా బి కామా సి మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా అదే కదా సో హెన్స్ ప్రూవ్డ్